ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡുകളും അതിനൊപ്പം മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ സിനിമ എന്ന ടാഗും പ്രഗത്ഭരായ അഭിനേതാക്കളുടെ ഒരു നീണ്ട നില തന്നെയുള്ള സിനിമയെപ്പറ്റി അണിയറ പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും വാനോളം പുകഴ്ത്തുക കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇത്തിരി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒട്ടും കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ അത് തരാനുള്ള കെൽപ്പ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞ് വമ്പൻ ഹൈപ്പോടെ വന്ന സിനിമയാണ് മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ ടീമിന്റെ എപ്പിക് വാർ സിനിമ മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം സിനിമ വെറും ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ മാത്രമല്ല ഇമോഷന് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എടുത്തൊരു സിനിമയാണ് എന്നാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ത്രില്ലിംഗ് ായ ആക്ഷൻ സീക്വൻസിനൊപ്പം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ഇമോഷണലി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടിയായിരിക്കും ഈ സിനിമ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ദേശസ്നേഹിയായ ഒരു യോദ്ധാവിനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകരെ ഇമോഷണലി ടച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല സ്കോട്ട്ലൻഡിന് വേണ്ടി പൊരുതിയ വില്യം വാലസിനെ ബ്രേവ് ഹാർട്ടിൽ കണ്ടാലും നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആകും അപ്പൊ പിന്നെ സ്വന്തം നാടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മരക്കാരന് പ്രേക്ഷകരെ ഇമോഷണൽ ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ത്രില്ല അടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫെസ്റ്റീവ് സീസണിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നതോ ൊപ്പം പൈസ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും പൈസ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചൊരു മാർഗമാണ് കാഷ് കറോ രത്തൻ ടാറ്റ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാഷ് ബാക്ക് ആപ്പാണ് കാഷ് കറോ കൂപ്പൺ കോഡ്സിനും സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്സിനും പുറമെ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ആമസോൺ സ്വിഗ്ഗി അജിയോ മിന്ത്ര ബിഗ് ബസാർ പോലുള്ള ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം സൈറ്റുകളിൽ ക്യാഷ് കറോ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് ഡിഫറന്റ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് മുതൽ കല്യാണം വീട് ഡെക്കറേഷൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ഷോപ്പിംഗും ക്യാഷ് കറോയിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്യാഷ് കറോ വളരെ സിമ്പിളായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാഷ് കറോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ എം എ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ബോണസ് ആയി കിട്ടും ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സാധാരണ പോലെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുക കാർട്ടിലേക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുക പേയ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നിട്ട് ക്യാഷ് കറോയിലെ മൈ ഏണിംഗ് സെക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്യാഷ് കറോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് റിയൽ ക്യാഷ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ വൗച്ചറായി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയി പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മികച്ചൊരു മാർഗമാണ് ക്യാഷ് കറോ താല്പര്യമുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക നമുക്കിനി എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മരക്കാരന്റെ അനാലിസിസ് വീഡിയോ ആണിത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചില സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചരിത്രത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും ഫിക്ഷണലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മരക്കാർ ഭാഷ വസ്ത്രം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന്റെ ഓർഡർ എന്നിവയിലൊന്നും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആക്യുറസി അവകാശപ്പെടുന്നില്ലെന്നും സംവിധായകന്റേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള ആളെക്കൂട്ടൽ സീനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേർ കോളറൊക്കെയുള്ള അടിപൊളി ഷർട്ട് ഇട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്ന സീനൊക്കെ സംവിധായകന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ അതോ ശ്രദ്ധക്കുറവാണോ എന്ന് സംശയം ജനിപ്പിച്ചു സംവിധായകൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അമർ ചിത്രകഥ വായിക്കുന്ന ഫീലാണ് സിനിമ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയ ഡയലോഗ്സും തുടക്കത്തിലെ കൊച്ചി രാജാവിനെ കാണിക്കുന്ന സീൻ മുതൽ തന്നെ വളരെ വിസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ അമർ ചിത്രകഥയെ സിനിമയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ചിത്രകഥയിൽ തുടരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നിടത്ത് വായിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നൊരു ആകാംക്ഷ സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ എഴുത്തുകാരന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് നമുക്കാദ്യം തിരക്കഥയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം കോൺഫ്ലിക്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കഥയുടെ അടുത്ത പ്രശ്നം ഒരു തരത്തിലും പ്രേക്ഷകരുമായി ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച് ആകാൻ കഥയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കഥയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരെ എവിടെയെങ്കിലും കൊളു
എന്നതാണ് മോഹൻലാലിന്റെ മരക്കാർ ഡയലക്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതും കൃത്രിമത്വം തോന്നുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാലിന് മാത്രമല്ല സിനിമയിൽ പലർക്കും ഈ ഡയലക്ട് ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നതും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഡയലോഗ്സ് പറയുന്നതായും അനുഭവപ്പെട്ടു അടുത്തത് കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയാണ് സിനിമയിൽ കൊട്ടക്കണക്കിന് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കഥാപാത്രങ്ങളിലധികവും ഒട്ടും ഡെപ്ത് ഇല്ലാത്ത ടു ഡയമെൻഷനായ കടലാസ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സ്ക്രീൻ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളവർ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് മങ്ങാട്ടച്ഛൻ ചിന്നാലി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മങ്ങാട്ടച്ഛന് ട്രോയിലെ ഹെക്ടറിന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് ഡെപ്ത് കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കുറച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം എന്ന നിലയിലാണ് ചിന്നാലി വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഡയലോഗ്സിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് മരക്കാറെ പോലും ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തി ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അർജുന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ട്രോയിലെ ഹെക്ടറിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുത്തി നല്ലവനായവനെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്ന നായകനിലും അത് കാണേണ്ടി വരുന്ന പ്രേക്ഷകരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ശ്രമമുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഇന്റൻസ് ആയി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രണയിക്കാനും മരിക്കാനും തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും അമ്മ സെന്റിമെന്റ്സിന് മാത്രം ാണ് അതിനപ്പുറം പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വളരെ മോശമായി എഴുതിയ ഒരു കൂട്ടം കഥാപാത്രങ്ങളെ വീതിച്ചു നൽകുകയാണ് മരക്കാരിൽ ചെയ്തത് മോഹൻലാലിന്റെ വളരെ മോശമായി എടുക്കപ്പെട്ട ഇൻട്രോ സീന് കണ്ടപ്പോൾ അഭിനയവും സംവിധാനവും ഒരുമിച്ച് പാളിയെന്നാണ് തോന്നിയത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ഇമോഷണൽ സീനുകൾ മോശം ഡയലോഗ്സ് കൊണ്ടും വലിച്ചു നീട്ടിയ സിറ്റുവേഷൻസ് കൊണ്ടും മോശമാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഉദാഹരണത്തിന് കപ്പലിൽ വെച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാരനെ കൊല്ലുന്ന സീനൊക്കെ ഡയലോഗ്സും സീനിന്റെ എക്സിക്യൂഷനും വേറെ രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ വളരെ നന്നായി വന്നേനെ മരക്കാറിന്റെ ചെറുപ്പകാലം പ്രണവും മോശമാക്കാതെ ചെയ്തതുപോലെയാണ് തോന്നിയത് അമ്മ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ സിനിമയിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ക്ലിഷേ രീതിയിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ക്യാമറ മികച്ചതായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രെയിമുകൾ സിനിമയിലുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഫ്രെയിമുകൾ പലതും സൗന്ദര്യപരമായി മികച്ചതാണെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീൽ നൽകുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ വി എഫ് എക്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് കടലിലെ പല രംഗങ്ങളും ഫ്രെയിമുകളുടെ ഭംഗി പലപ്പോഴും എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധരംഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടി വളരെ ഫാസ്റ്റായാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകരുത് എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മറ്റേത് സിനിമയേക്കാളും ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധരംഗങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് എന്നത് മറക്കുന്നില്ല ഒരു എപ്പിക് വാർ സിനിമയ്ക്ക് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള ബി അല്ല സിനിമയിലുള്ളത് യുദ്ധമായാലും സെന്റിമെന്റ്സ് ആയാലും അത് ഇമോഷണലി എവോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഉയരാൻ ബി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗംഭീരമാണ് എന്നാൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ലൈഫ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകത സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണെന്നും ആ ആളുകൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള തോന്നൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് എന്നാൽ മരക്കാരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെറ്റാണെന്ന തോന്നലാണ് കൂടുതലായും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക വളരെ ഭംഗിയുള്ള എന്നാൽ കൃത്രിമമായ ഒരു സ്ഥലത്തെ കൃത്രിമമായ ആളുകൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ എത്തുന്ന പോലൊരു തോന്നൽ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എസ്തറ്റിക്കലി പെർഫെക്റ്റായ ഗുഹകളും പിക്ചർ പെർഫെക്റ്റായ മരണ ഫ്രെയിമുകളും സിനിമയുടെ പെർഫെക്ഷൻ കളയുന്ന പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഫ്രെയിമുകളെ ജീവനുള്ളത് കൂടിയാക്കി മാറ്റാൻ സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ചുരുക്കത്തിൽ മോശം തിരക്കഥ കാരണം നന്നായി ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പാളിപ്പോയൊരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയാണ് മരക്കാർ അനുഭവപ്പെട്ടത് ബ്രേവ് ഹാർട്ടും ട്രോയും ഒക്കെ കണ്ട് സംവിധായകൻ നന്നായി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നിയത് എന്നാൽ ആ ഇൻസ്പിറേഷനെ മരക്കാരുടെ കഥ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ മരക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് പ്രശ്നമായത് മരക്കാർ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക എന്നാൽ നമുക്കിനി ക്യാഷ് കരോയിലേക്ക് വരാം കൂപ്പൺ കോഡ്സിനും സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട്സിനും പുറമെ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ക്യാഷ് കരോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ക്യാഷ് കരോ ആപ്പ് ഡയറക്റ്റായി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എം എ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ബോണസായി കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ